Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Сусіди – це люди, яких ми, на жаль, не завжди можемо вибирати. Але завжди доводиться вчитися жити із ними поруч. З країнами-сусідами така ж історія. Тут сусідка розповідала, що дивилася в інтернеті сюжет про те, що в Білорусії перемогли коронавірус без всяких карантинів. Тому що і в нас так можливо. Що скажеш? Думаю, що перш за все не обов'язково довіряти на 100% сусідам. І країнам сусідам теж. А всю сумнівну інформацію ретельно перевіряти. Як і цей фейк про те, що президент країни Лукашенко, який відмовився запроваджувати карантинні обмеження в країні, виявився правим. Нас же завжди вчили, треба у костра посидіти, погрітися, подишати цим димом, гар'ю і прочее. Насправді ж білоруси хворіють на COVID-19 так само, як і решта світу. За офіційною статистикою, станом на середину червня в країні зафіксували більше 56 тисяч випадків захворювання коронавірусною хворобою. А це у півтора рази більше, аніж в Україні. Отже, хвороба в Білорусі є. Її не зупинено і не подолано. Тож говорити про подолання коронавірусу без карантину – це так само, як говорити про лікування перелому буряком. Тобто неправильно. Я практично не уязвим. Як не уязвим? Практично. Глобальна тривожність спричинена, зокрема, і пандемією коронавірусної хвороби призвела до рясного врожаю різного роду конспірологічних заяв та теорій змови. І це не лише український випадок. У Британії та Південній Америці борються з вишками 5G. Пострадянські країни як вогню бояться чіпізації та біла гейса. Один із роликів, який перепощують у мережі, від нашої доморощеної конспірологіні Лідії Гончаренко. Ну, над нами відбувається великий злочинний просто експеримент. У цьому відео жінка розповідає, зокрема, про документ цілі сталого розвитку і стверджує, що ненавистні дії Гейтс та Рокфелла в купі з Колумбійським університетом задумали змінити світовий порядок. Каже, вони будуть контролювати науковими методами, кому саме треба жити на планеті, а кому вже ні. Тобто Гейтс та Рокфеллери будуть особисто думати, що робити з дядьком Толіком з Житомира та бабою Галею з Ракитного. Насправді ж, цілі сталого розвитку – це загальні заклики усіх країн-членів ООН до дій, спрямованих на боротьбу із бідністю у світі, захист планети, ресурсів, встановлення миру, загалом 17 глобальних пунктів. І затвердила їх Генасамблея ООН, а не Рокфеллер із Гейтсом. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Національні завдання, індикатори для моніторингу виконання завдань, а також цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в національній доповіді «Цілі сталого розвитку Україна». 30 вересня минулого року президент України підписав указ про «Цілі сталого розвитку України» на період до 2030 року. І ще трошки про Гейтса. Сподіваюся, йому сьогодні не гикається. У чому його тільки не звинувачують в останні півроку? Деякі фейки ми з вами вже розбирали. Сьогодні візьмемося за черговий. Звучить він так. Мета діяльності Біла Гейтса – зменшити чисельність населення у світі. Як бачимо, в Біла Гейтса дуже щільний графік. О 9-й знищення людства, о 10-й пандемія коронавірусу і ніякого тобі кофібрейку. Джерело фейку про мова Гейтса у Давосі ще 2010 року, у якій він заявив, що інвестує 10 мільярдів доларів на розробку та доставку вакцин для дітей у країнах, що розвиваються. Але Гейтс говорив не про зменшення кількості населення, а про скорочення швидкості приросту населення. Так відбувається, зокрема, через те, що у бідних країнах жінки зазвичай народжують більше дітей, ніж в багатих. З кращою вакцинацією, охороною здоров'я та доступом до медичних послуг більше дітей виживатимуть, тому потреба народжувати більше зникне. Фух, клянусь, ще одне спростування фейку про Біла Хейтса і мене звинуватять в роботі на його піар-агентство. Wow. А я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось.